Asma adalah penyakit kronik pada pernapasan atas. Jadi kalau pada asma, saluran nafas atas itu rentan terhadap alergen maupun zat-zat iritan. Jadi pada pasien asma, jika terpajak alergen tertentu, misalnya terkena debu, terkena bulu binatang, terkena udara dingin, asap rokok, itu cenderung untuk mengalami peradangan dan umumnya berlebihan dibandingkan dengan orang biasa. Asma bervariasi. Pertama, misalnya orang melakukan sesak nafas itu yang paling sering. Selain itu, bisa juga batuk kering atau batuk kronik yang terus-menerus hilang timbul, terutama jika ada pemicu misalnya terkena debu seperti tadi saya sebutkan. Kemudian gejala lainnya nafas terasa berat itu juga termasuk gejala asma. Yang khas dari asma adalah seseorang itu mengalami keluhan setelah terpajang sesuatu. Pada kadar asma yang berat bisa juga disertai dengan nafas berbunyi mengi atau malah justru tidak ada suara nafasnya atau silent chest. As uh, keserangan asma itu bisa bervariasi antar seseorang derajat ringan maupun serang derajat uh, ringan maupun berat itu bervariasi. Pada prinsipnya semua orang bisa terkena asma mulai dari usia muda sampai usia lanjut. Jadi uh, sebenarnya berpengaruh itu adalah faktor genetik. Faktor kinet misalnya ayah ibu punya asma, risiko untuk anak terkena asma lebih tinggi seperti itu Atau paling tidak memiliki muka alergi e, Asma juga usia timbul pada usia lanjut atau usia tua, jadi tidak hanya pada pasien anak-anak Kemudian pasien-pasien tertentu misalnya e, bekerja dengan pajanan zat kimia Itu juga bisa berisiko mengalami e, kerana serangan asma ataupun mengalami gejala-gejala asma Oke, jika mengalami asma atau jika merasa mengalami gejala-gejala yang e, dicurigai asma, yang pertama lebih adalah mengunjungi dokter. Atau jika mengalami serangan sesak nafas berat, sebaiknya datang ke instalasi gawat darurat. Dari situ, dokter atau klinisi akan menentukan apakah ini benar asma atau bukan. Setelah itu akan ditentukan kembali jika ini asma, apakah ini asma yang termasuk asma jarang atau asma yang sering asma sering itu termasuk uh, asma ringan sedang sedang atau berat setelah itu dari situ akan ditentukan kembali uh, langkah-langkah pencegahannya dan juga langkah-langkah terapi jangka panjangnya untuk para penderita asma yang penting adalah mengenali diri sendiri yaitu mengenali alergen atau zat-zat apa yang akan memicu serangan asma Misalnya, jika terkena debu, kemudian akan terjadi serangan asma, sudah dihafal sebelumnya e, Di rumah sebaiknya tidak banyak bulu binatang, tidak banyak debu di Serangan asma dapat menyebabkan seseorang mengalami jaga nafas Meskipun jarang terjadi, serangan asma juga dapat membawa kematian Untuk itu, mengenali gejala serangan asma sangat penting Untuk seseorang dapat memperoleh penanganan pertama yang tepat Poliklinik paru, rumah sakit untuk Pertamina buka setiap hari Senin sampai hari Sabtu dan kami juga menyediakan layanan telekonsul. Salam sehat!